kabla sijaongea kitu sio mimi na wao wa muslim wangu nikiamua kama kijana mwenyewe amesema kitu sababu hiyo shughuli zote zinakuja kwa boma yangu na mwezi enda yule mnafikiria ingawa wanasema pendera ufuate upepo lakini mimi sio pendera ama mimi sio kipepeo kitapita tu lazima niwe ni tishi people haizeti sia mtapiga kelele subscribe 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 it is free of charge you don't need anything to subscribe to that channel watu wengi wanasema najua wakati wengi watu wanalia wanalia they need us to sanitize stuff we need us to sanitize stuff sitawaambia mimi ni muoga sio sanitize stuff lakini mtu be wise on your mind be wise being wise can make you to be succeed in this life you can never do this do this everybody is humming now he's an to prepare humming humming but being wise can make you to succeed without being wise i will tell you one day you will come to remember this day he will come to remember this day don't be stupid be wise be wise time singine you don't need to tell what other people what to do they have their own mind they know what to do in the next so i know what to do nze kalibu sana na vimba ya waze eh sungumza cha mmoja na waze sungumza cha mmoja na waze oh yes msaya papa frank msaya njema tunashukuru mungu kufika sama sasa tuko na saa hii eh sijui umetuidia nini sababu kuna mambo mengi ambaye tumeipitia ni nzuri nikijua yeye umenitia ndio nisiende kinyume ya aya ya mawazo sawa spend mm. mwingine asante shikamu asante sana Joshua mimi ningetaka kuomba kwamba na mfranka pa aweze kuongea na familia yake in general ili twende kama tutaweza kwa agree kwa kitu moja ili tuweze kuelewa mtoto huyu kwa jinsi ya kwa sababu mambo haya ni mtu kufanya akiwa peke yake yeah maniendele ende watu kwangu na Frank ningeitaka sana aweze kuongelesha Frank kwa sababu tangu nikuti hapa kutoka ile siku ya kwanza amekuwa kikana nyumba kuna siku moja amai kubali ama akaeka anataka kukubali na mimi najua hata Mungu akio uko jua na jua kwamba nyumba ni ya Frank na hakuna kitu kingine ambacho naweza kuja hapa kusema mbaya kumhusu hakuna siku hata moja nimeingia kitu mbaya kumhusu hakuna siku nimeishika hii mic nikasema Frank alinifanyia kitu mbaya mara Frank ni mbaya Frank ni hakuna hata siku moja kama hiyo mimi kitu tu ninakuja hapa kusema ni kwamba nyumba ni ya Frank hakuna siku moja hii amewahi amewahi kukubali aseme nyumba ni yangu si hata basi akubali tu nyumba ni yangu lakini sitalea like ndio tu ndoto wangu baba yake amemkubali unaona lakini sasa kama vitu siku hivyo mtu anakataa mimba yake anakukataa bila ya watu like it is very 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 shameful kukuja to face rejection kwa kamera like, hata hapa ndipo saa hii sisi tunasikia vizuri sana kukuja hapa kila siku ku claim that Frank amenipea mimba amenipea mimba amenipea mimba amenipea mimba kwani hata sitokea siku moja basi mtu aseme ni sawa nimekubali ama basi tumekubali ni yetu kama familia mimi mwenyewe like nashindwa kujieleza like nashindwa tu vile nitafanya juu like 
mama mtoto kama hataki mtoto wake yani mgeni anabaya anamtaka hata the wild itam reject if you reject your kid kama bado kwa tumbo wild yenyewe itam reject ni nadhi nitataka tu kuomba kabla uniombe nataka kwa specific <coughs> unataka mtoto alelewe ama unataka uolewe unajua kuna kulea tu mtoto kwa responsible na kuna kuolewa so sijui wewe unataka aje ah na, nataka cha kwanza kabisa nataka mwenye mimba kubali kwa mimba ni yake that is the first thing i want then ah uh, tuweze kulea mtoto pamoja obvious ju kama mtu hajakubali mtoto ni wake mtoto ni wake mtu hawezi kuoa na mtoto mwenye si wake that is true so the first thing kwanza ni kubali kwamba mimba ni yake na si eti kwamba anaekelewa kwa sababu hata mtoto kama huyu akikuwa mkubwa alafu mimi tumeishi pamoja alafu akuwa mkubwa akuje kuwatch hizi video zenye ziko pasta sha sai au lizwe atauliza babake aje dadi bono ulikuwa unanikana nilikumbona ulikuwa anachukia babake maisha yake yote kabisa 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 na si vizuri hivyo that's why that's what i'm trying to avoid tuna avoid sai ili sikuje kwa pen in future <coughs> Mimi nakuelewa kama mwanamke. Nakuelewa kama mama. But mimi ile kitu sitaki tu ni sitaki niongeleshe Frank, ni convince akubali. Alafu ikuje patikane baadaye hii mimba si ya Frank. Sasa mnataka nifanye hivi mjue mimba ni ya Frank. Aki na ungeu kweli na Mungu tu anionee. Hata hakuna mchanga hapa ningeamba lakini nakwambia ukweli mimba ni afrika na mimba tu hata kama ni sakafu a a mimi ni sakafu sasa hii mimba hizi kama sakafu nda chafua roho ya mtoto lakini nakwambia kwamba mimba ni afrika na akitafadhali aibu au naomba kama ni pengine unaanza enda eni mtu anakuja kulelea kwa nugu ya mzazi alafu sasa nitaenda wapi pengine kama siku yako kama nimekuja kwa Frank ame amenipiga piga mateke hivyo mpaka nimeumia mpaka roho sasa nikikuja kwako na wewe unipige mateke nitaenda wapi nitaenda wapi wazazi wako wapi hivi unajaribu kuomba nikimlilia Mungu yani aweze tu kunyesha the, the, the best direction wazazi wako kwanza wako wapi sipendaki kuongelea mambo na wazazi wangu pindi tek dogo Sasa hata wewe ukinipiga hivyo mateke nitaenda wapi sasa? Ni yani hakuna mtu anataka yani ulimgoeta saa hii hakuna 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 kwenye naezaenda saa hii saa hii hmm? Sio jaribu tu kuongelea Frank Najua atakusikiza jiwe ni mamake mzazi hmm? Jumi mimi nimejaribu 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 nimeshindwa alafu kumekuja na kitu mingi ambacho tunaweza kufanya mambo ikuwe ngumu kabisa kwa kwa jamii. Jaribu akini jo uwezi shindo. Wanasema kwamba mama akiombea mtoto wake anaendanga mbali. Na kwamba hata wewe sasa hivi ukiniombea tu hivi mazuri, alafu uweze kuongea kuongea na Frank, hakuna kitu yangu itaenda vibaya. Kabla ni angalia Frank Umesema hakuna kitu maisha ya kumbaya kwa Frank. Jawai. That is a lie. Kwa sababu <coughs> from the text messages ulisema Frank anakani kesho moni. Thank you. Yosima tusi. So I expected as much as I wanted to come to Frank you should have been on your knees here kwanza ukiomba Frank msama. Secondly, the first I don't know it was the first time mama the second time we met with you ulinionyesha ma attitude ma attitude sana. Si kujua kama at the end of the day unaweza kuja pia unataka mimi nikusaidie. But you are not even sorry for that. But wewe unataka tukusaidiwa. Si hiyo mama mnajua wakati wa kwanza hiyo 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 text si ajuzi ama si ajana ni ya kitambo ambapo like 
nilikuwa tu naongea na marafiki sio kuna wale marafiki wana kuinsightingi wanakuambia m mm, nimefaa kukuwa hivi si hivyo so i nimesema kwamba nilikuwa na bank company yenye nilipeleka but you are supposed to be sorry for that uh, uh, i am sorry i'm so sorry man i'm so, i'm so sorry about that basi ongelesha basi frat unajua ukinionyesha you cannot bend law when you are uko kwa mistake i'm not sure vile udaishi na frat kama uwezi bend law as a wife so usijaribu ku, kutoa mistakes kubali tu nilifanya mistake and i'm sorry tumalize hii story Naweza kubali basi nilikosea kwa kusema hivyo kama kama yani nilikusema tu nilikosea kusema hivyo lakini ni ujana ambao una ni moshi ambao unapita kwa sasa hivi siwezi nikarudi kitu kama hiyo tena ongea ongea tu ongea tu na familia yako unajua watakusikiza hmm? hmm? si wanakusikizanga si ongea tu na wao sio hivi amka Tafadhali mm-hmm. basi nisamee kama hata wewe nimekukosea. Mimi hata sina kinyongo na wewe amka. Mimi mm-hmm. nisamee. Mimi sina kinyongo. Asante, asante. Joshua. Mimi ndo nimeitana hii familia yangu sababu ya maneno za hivi. Mzee. Hawitiki. Sikiza. Na Frank. Mimi nimeongelesha wao msichana na ninaona kama ko genuine. Sitaki azin tuanze kusema issues za mimba ni yako ama si yako. Frank, tafadhali. You are a human being, unafaa kuwa na feelings, unafaa kuwa na feelings za huruma. And mimi kama mama yako ningependa tu uchukue msichana ukae na yeye azae akisha azaa hata without dna ya hospitali sisi wenye tuko na dna yetu ya yenye tunajua tunaweza fanya tujue mtoto ni wetu juma hali amefika kusema kweli na hata mimi naweza rudi kusema vile pendo amekuwa akisema Frank, huu ni msichana ulitongoza na mdomo yako. Wacha na ule ma, mzee alikutongozea mwenye mzee alikutafutia. Huyu ni mwenye ulitongoza na maneno yako kutoka kwa mdomo yako mwenyewe. Wacha na Stephi mwenye mzee alienda kukutafutia. Naweza sema alienda kurokota. Na hata saa hii ukiangalia saa hii maneno ya Stephi. Stephi si mwanamke Frank. Mhm. Ako ya BNB. Sijui ako na mwanamume mgani. Sijui mara nakutana na mama Kelly. Sijui huu unataka kukukana na mwanamke mmoja kwa na wanaume mara mia. Frank. Mzee. Mimi nataka Frank akae na huu msichana. Na hata kama hata kana yeye, tutaenda naye wapi? Busia. Ama wewe ujetoka na hizi vitu za kukujanga hapa studio kila saa Frank 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 B Frank Amimba Frank Stephy Frank Frank wewe ujetoka mzee Ama uone kama kuna shughuli tuko nazo tunaweza fanya huko busia Mi imagine mimi nimechoka Na huyu Stephy mwenye unashinda ukupigania pigania na shinda akiturudisha kwa hii studio every time every time Na mimi vile nimeongelesha huyu msichana Nimekuwa na yeye tumeongea na yeye one on one Huyu msichana ako genuine Wacha kwanza tukae na yeye na hii mimba. Tule hii mimba ifike tamati tutajua kama alitudanganya ama alikuwa anasema ukweli. We unaona aje mzee? Chika. Kabla sijaongea kitu. Sio mimi na wao. Waamuzi ni wangu nikiamua kama kijana mwenyewe amesema kitu sababu hiyo shughuli zote zinakuja kwa mama yangu na mwezi enda yule mnafikiria ingawa wanasema pendera ufuate upepo lakini mimi sio pendera ama mimi sio kipepeo katapita tu lazima niwe ni tishiri yangu acha kusema Frank aseme yeah. wewe ni mzee wa boma na nimekwambia msichana anaweza kana Frank vizuri 
Si frangu mwenyewe aseme kama atakana hivi. Si unafaa unisaidie tu tu saidie jana kwe na bibi. Tulazimisha eh. Si mambo na kulazimisha. Wa huyu stesi wako unamwona uzuri wake ni nini? Stesi. Eh. Frangu visa ile nilimchumbia huyo mwanamke hakuwa na uzuri. Wewe huyo uzuri yenye uliona ukaona anafaa frangu ni nini? Sasa si aseme hata hii. Nani aseme? Eh frangu. Wewe kama mzee wa boma una kitu cha kuongea. Acha Mwenye mzee ndio anasema. Ndamuku. Ndamuku ataamua kama amesikiza msichana akiongea, amesikiza wewe niongee ndiye mwisho wa boma aongee. Alafu na naweza waambia wazazi wangu. Nimesikia msichana akiongea. Na mimi kitu nyenye nataka kuambia na mkae mkijua. Mama. Hii mimba sio yangu. Unasikia? mimba sio sikiza mimba sio yangu ya pili umsiano uweze niambia tiana wazazi ako na wazazi unasikia hizo muda zote zenye tukijuana na yeye atakikaa kwangu alikuwa amesema ako na wazazi wake ako na wazazi eh kazi yake huyo mwenye unasikia atairini aniambie mtu ako na wazazi lakini vina digitokeza akakuja Nairobi hataki kwenda home hiyo ni kitu niko hapo ya tatu madhe Wacha ni kuambie. Uwezi chukua chui na mbuzi weke pamoja. Hata kama hiyo mbuzi na kaa, hiyo chui mbuzi na kaji, lazima chui itaikula tu. Unasikia? Yeah. Na sasa hiyo ndio mahitaji, hiyo ndio vitu zenye stack. Uwezi niambie nikae na huyu msichana kama bado tunachunguza historia hii mimba. Ati kama tuko. Nisikize kama hii mimba yako hivyo. Mamu siezi lana na huyu msichana kwa rumu yangu moja ati nimesema tu acha nikae na yeye na sitamfanya kitu yote. Unataka kuniweka akini kama zenye ninisikia juzi hapa mtu amemaliza naye miaka tisa hata wajaifanya sex. Nile tu romantic nini mimi na wanaenda wanaachana. Mimi sikiza 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 mmoja. Sasa unataka kuniambia hizo nyumba za Nairobi? Atamchukua akae wapi? Akae wapi? Sipaka na yeye kwangu. Haya, madhe, naweza kuambia mimi. Ah ah, sikiza. Munisikiza vizuri. Ah, mlikuwa ah ah, madhe, mlikuwa mnaongea. Mzee, unyamaza tu ni madhe. Mlikuwa mnaongea. Anasema nalala yeye wapi? Haya, sikiza tu wewe. Kitu kingine madhe. Siezi chukua mwanadada nikae na yeye na najua mimba sio yangu hiyo uko kama mwenyewe nimeoa mwanamke na mimba unasikia unaona hiyo ningekubali kitamba tu maneno ingekuja hapa lakini huu msichana vizuri hata unasikia hizo messages zenye umemkumbusha na kaa vibaya sijui ni mimi ni mtu wa mjengo hiyo ilikuwa tu dakika mwisho ndio yeye ananiambia anasema akuje wapi tukae na yeye hiyo iwezekani hii mimba sio yangu madhe kama unataka najua uko na roho mzuri Naona uko na room zote hata juzi nilisikia hapo kiambia ule mwenye MCAD mama MCAD mfukuza mwikani ati kama kwa vibaya akuja kuone kama uko na roho ya kusaidia watu si unaendanga nyumbani si unakaa nyumbani ama unakaa na mzee haukai mm. kwangu wewe sema ukweli Ivin wacha nikusaidie vino unasema hauna mahali pa kukaa wacha ukae na mimi ile kidogo yenye nitakuwa napata nitakusaidia paka wakati yenye utaza na muishi na yeye wapi <laughs> kama ni ushago vile mnaenda muishi na hiyo msikizane na fadhe lakini mimi upande yangu hata usiniambie kitu moja ati Ivy yeah. anataka nini kitu fulani ama ameenda OC ako hivi hapana hiyo ndio kitu ni siwezi kuambia kwa saa hii angekuja tu mapema kwa hii studio na aseme anataka msaada wa msaidie maana penye anaweza ka ungejitokeza Mm. umusaidie um, mahali pa kuishi hata alemewe naweza sema huyu yako kama sister yangu acha nitoe mia nimsaidie lakini kwa saa hii nayo kama unataka kubeba mzigo huu msichana beba uende na yeye busia uishi na yeye ama uishi na nani kulazimishia kuishi na yeye Frank mimi na mimi maneno wacha nikwambie maneno mengine yenye nasikia mzee anasema unasema ati mzee ninampangia Stephy sijui niko naye mimi ni mtu mkubwa Stephy hata nimeshamweka mahali najua mahali penye nimemweka hata huyu nimejua na roundi nimeona kama ni matusi sababu na siku namwambia je kuna msichana mwenye ni mzani ni organizia Stephy anakaa kona kiburi na ujinga fulani ama kitu fulani roundi nilisema sitaki kuorganizia msichana yote nitapata kuna wale wenye wananihitaji na kuna ule mwenye mwenyewe nitatafuta. Raundi sasa Joshua hata mtu anitafutie. Yeah. Mimi mwenyewe ningangane na mzigo wangu niko na mdomo. Ojo wameniona sijui mistari kurusha mistari. Mimi nasema hivi. Sasa wewe kama unaweza saidia mimi kitu nimekukataza mimba sio yangu. Yeah, kama msa, unataka kusaidia huyu msichana msaidie. Ona kabla mzee aseme, tunataka yeah. kusema hivi Frank. 
sikulazimishi uoe huyu mwanamke nasema hivi huyu mama sahii yako na mzigo na vile unaona hata sahii hizi jisaidia basi ongea na mzendo so, mbishi ndio msaidiane penye mtamboni kwa sababu amekuja na claim ya kwamba mimba ni yako <laughs> nataka ni msaidie in the name of you kuna women rep na sasa ti wewe lazima uishi na yeye wewe hata naweza kukutafutia bibi wewe ishi na yeye basi mimi sijakataa kuishi na yeye basi ni yako ha kwa boma ya nani si yako <laughs> kwani ah. utafanya Wewe utafanya nini? Na napelekea mzee bibi wa pili. Hizo hizo ndugufu umetaka. Utafanya? Ana <laughs> mimi naye manena mwanamke. Alafu mama kumbuka. Ongoja. Hata kama nikusaidia sikizeni, mtu wa kusaidiwa kuna mtu wa kusaidiwa na mtu usiwa kusaidiwa. Bas. Mama moja nikupe ukweli. Hakuna Joshua. Mimi nakupe ukweli. Sasa ngine mkwani na utu. Mimi sikasai niko na utu. Huyu angekuwa ni mtoto wako ungekuwa unasikia aje. Sawa, pati kumbuka kitu moja. Hapa kwa studio tu kwa tunapata pesa ya kuenda kufanya scanning. Pati alikuwa ashaitisha pesa scanning. Nakumbuka? What? Sikiza. Mimi na proof. It's Hizo ni maneno tusinakuja kuongelelewa hapa. Kati ya video. Hata kama unataka kupelekea. Hizo tu ni maneno kama unataka kupelekea brada. Kwa mama yako tu ndio tutaishi na yeye. Unataka kupelekea ngoo, utasema pelekea, lakini sio kwa bibi tena. Ungerekea ngoo basi.